passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. Ce sera pour plus tard. La Rochefort 10. La Rochefort 10, c'est l'une de mes bières préférées. Belge, trappiste, donc brassée par des moines, des moines cisterciens de la stricte observance. Donc on est vraiment sur quelque chose de très... Pas de sens de l'humour là-bas. Hein. Là, c'est très silencieux. 11 degrés 3. C'est une bière qu'on peut prendre en dessert. On pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. La MAB 38. Le M 1938 de chez Beretta. MAB 38 chez Snow Wolf. C'est une réplique pour la petite anecdote que j'ai acheté l'occasion et que j'ai reçu. Je l'ai reçu le jour où Maître Luger, alors je ne sais pas s'il si regarde les vidéos, mais Maître Luger a fait justement une vidéo sur le modèle 1938. Et j'ai appris énormément de choses dessus. Donc je suis très content. Dans la même soirée, j'ai reçu la réplique et j'ai appris à quoi elle ressemblait en tant qu'arme. Qu Ici, on voit la double queue de détente. Alors ça se voit un peu mal. Donc je vous invite euh, à regarder la vidéo de Neo035 que je salue, qui a fait une vidéo sur tout l'externe euh, de, la, de la map 38. Et notamment, il a réussi, lui, à ravancer en fait, cette petite double queue de détente pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Alors ici, on est sur des chargeurs droits, des chargeurs qui font 50 billes, qui s'enclenchent vraiment avec une course très courte. Donc, hop, c'est vraiment... Bon, il y a du jeu, il y a du jeu. Alors, j'ai eu deux MAP38, euh, les deux étaient d'occasion. J'en ai revendu une qui avait ce jeu-là, la mienne à ce jeu-là, celle de Neo035 à ce jeu-là. Bon, à mon avis, ce n'est pas des coïncidences. Hein. J'ai euh, une petite sangle ici qui est réglable. Donc voilà, qui permet d'ajouter un petit peu de longueur, un petit style à cette réplique. La hausse que j'aime particulièrement, qui est, en, qui est en escalier en fait. Donc on peut, tac, monter cran par cran. C'est assez marrant, c'est une mire qui est ouverte, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Ça ressemble aux mires des AK et, et surtout ici le guidon. Le guidon en fait, il y a une petite boule au bout et ça permet de faire une acquisition des cibles hyper rapidement. Alors... Ici, on a notre bloc up c'est un bloc up type AK, on le verra pendant le démontage. Et que dire sur l'externe, si ce n'est que c'est léger. Comparé à la taille de l'engin, voilà, c'est assez grand, c'est assez long, et ça pèse 3 kg. Donc, très honnêtement, c'est agréable. Alors, ça vient du fait que c'est pas de l'acier. Hein. Il y a, je crois, pas grand chose, je crois qu'il n'y a rien en acier, en fait. Le bois, bon... Il n'est pas de mauvaise qualité, je l'ai retravaillé pour euh, qu'il ait un, un petit côté usé et puis beaucoup plus sombre. Je préfère les teintes sombres euh, dans le bois, alors je ne sais pas si c'est euh, si RS ou pas. Hein. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Moi, tant que ça, tant que ça me fait plaisir, voilà. je, suis le premier, je suis le premier consommateur. Donc, du coup, euh... donc cette MAB38, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur Alors, pour la petite histoire, celle-ci, euh, je l'ai modifiée spécialement pour un pote qui se reconnaîtra avec qui on a fait déjà deux OP Seconde Guerre mondiale. Il était un petit peu embêté avec une de ses répliques, et donc, euh, moi, généralement, quand je vais dans une OP, j'amène plusieurs petits jouets, et je lui ai préparé celui-là, parce que d'origine, euh, je l'avais modifié pour qu'elle soit à 380 FPS, et il a fallu la passer euh, bah, en dessous des 350, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, cette réplique, elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec un petit porte-chargeur, donc 4, il est en cuir, c'est assez compliqué quand même de les sortir et de les re-rentrer. Soit on les passe à la ceinture ici via les deux sangles qui sont là. Donc ce sera un mag qui sera porté mais vraiment sur le côté avec l'ouverture vers l'avant. Ou alors moi ce que je préfère c'est l'utiliser en bandoulière. Hop, comme ceci, tac. Et donc bon là on le voit pas. On le verra tout à l'heure quand, euh, quand je vous montrerai comment je me déguise pour utiliser ce type de réplique. Mais en fait c'est un truc qui est, qui est bien pratique. Il faut noter, si vous avez vu euh, la première vidéo euh, que j'ai fait en fait sur ma tenue avec euh, le, chicom, euh, le chicom chinois, 
donc euh, Chinese Communist, j'ai appris encore quelque chose, merci pour les commentaires. Et du coup, euh, ces mags-là passent parfaitement à l'intérieur. Hein. J'ai utilisé la MAP38 une ou deux fois sur le terrain euh, en utilisant le, le Chicom, donc, euh, donc ça passe bien. Si vous n'avez pas de poche comme ça, ça ira parfaitement. Si vous avez du World War 2, sachez que les chargeurs ici passent euh, dans les portes chargeurs de MP40. Voilà, donc euh, c'est quelque chose, voilà, vous ne serez, serez pas dépaysé. On va faire une toute petite digression ici, bon ce ne sera pas la dernière, hein. euh, concernant justement le rôle de cette réplique. Le rôle de cette réplique, la MAP38, euh, ça va être euh, assaut. Voilà, assaut, donc on va essayer d'éliminer les adversaires à une cinquantaine de mètres, 50-60 mètres, on fera tout à l'heure les tests de tir avec Tyrion. Ce n'est pas une réplique de rush malgré sa légèreté, parce que les mags qui sont ici font uniquement 50 coups. 50 coups, c'est une réplique qui fait que du full, et en faisant que du full avec une bonne cadence, 50 coups, vous allez voir que c'est très très court. Et comme les poches, que ce soit celle-ci, les poches de MP40 par exemple, c'est légèrement différent avec le Chicom parce qu'on est, on est ouvert sur le dessus, c'est assez complexe de recharger dans l'urgence. Donc c'est une réplique qui va se jouer un petit peu en retrait par rapport à une réplique de rush qui, elle, va pouvoir recharger très très vite dans l'action. Là, voilà, il faut temporiser un petit peu. L'emplacement de la batterie, il est à l'arrière. Ça va nous permettre, en retirant bah, ces deux petites vis-là, le capot qui est là avec euh, le, le trou ici qui est factice, ça va nous permettre d'utiliser des batteries qui sont quand même assez larges. Et ça va nous permettre aussi de placer un MOSFET. Donc on va commencer à démonter tranquillement pour voir bah, ce qui a été fait pour rendre cette réplique jouable. Donc là, on est l'IPO 11.1. On regarde ce que ça donne avant le démontage. Il y a une trop forte cadence. Pour moi, il y a une trop forte cadence. Alors, pas pour l'interne qui aurait euh, des soucis, pas du tout. Euh, c'est des petites, euh, c'est des petites euh, lipo 11.1. Hein. Là, c'est une 20C euh, 11.1. En fait, le problème vient des chargeurs. Le problème vient des chargeurs. Comme je suis euh, déjà upgrade, donc vous imaginez bien au niveau du canon poly S up, je vais soulever des billes qui sont lourdes. Je joue à la 0.30 alors que je suis à 0.8 joules. Ce qui va se passer, c'est que les billes sont entre guillemets tellement lourde, en tout cas les ressorts de tous mes mags sont tellement faibles que ça va provoquer des misfeeds. Ça tourne trop vite et les billes n'ont pas le temps, elles, de monter. Alors que si je mets de la 0,20 g, bon ça satellise les billes forcément, mais c'était pour vérifier si j'avais un problème de misfeed interne à la gearbox ou si c'était mes mags qui partaient un petit peu en bris. Si je mets de la 0,20, je tire en full, toutes les billes sortent. Je mets de la 0,32, je tire en full, il y a une bille sur 3 qui sort. Donc c'est bien le problème du grammage, du grammage des billes. Alors pour pallier à ça, je joue en lipo 7.4. On va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là c'est reparamétré en 7.4. C'est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Les 50 coups, vous allez pouvoir les gérer correctement. Parce qu'avant, une pression sur la queue de détente, ça partait 3-4 billes. Donc finalement, 12-15 tirs, c'est bon, c'est fini, vous n'avez plus rien. Ici, en étant modéré, on peut presque faire du semi. On y reviendra sur le semi. Hein. Là, c'est nettement mieux. On va ouvrir la bête parce que ça s'ouvre très simplement et on va observer ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Ouais, la roche force, ça se commande comme un dessert. Hein. Généralement, quand je suis dans un resto, si je finis pas mon assiette, je ne commande pas de dessert. Mais je me permets, si jamais il y a une bière un petit peu forte, un petit peu, un petit peu marrante, d'en commander une en dessert. C'est... Euh... Oh, je m'en lasse pas de ce truc. Allez, on démonte ça. Alors, c'est super simple. Comme d'hab, ici, c'est pas comme un FAMAS, hein, où on va voir des milliers de vis. Pas de vis dans du plastique. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Alors, premièrement, le pontet. Deux petites vis. Alors, ne pas oublier, hein, chacun a sa méthode. Moi, j'ai des verres en rab. On met tout à l'intérieur. Hop. Le pontet. Ensuite, bon, je vérifie que ma batterie est bien débranchée. C'est le cas. D'ailleurs, je vais la retirer parce que ça va nous embêter pour la suite. On a ici la grenadière qu'on va devoir retirer. Il va falloir que je cherche une pince. Je reviens. J'ai pris cette réplique pour avoir une sorte d'alternative. Donc une alternative, c'est quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas forcément identique. Une alternative à ma PPSH41 qui est là-haut. 
Parce que ça reste encore aujourd'hui ma meilleure réplique. Et comme je voulais la faire évoluer un peu, il fallait que je trouve une réplique qui puisse la remplacer euh, au moins dans son rôle. Et donc j'ai testé la MAP38. Hop, voilà, on retire la sangle, comme ça, et on va retirer ici l'ensemble. Alors, je force un peu parce que, à l'origine, le canon, il bougeait un petit peu. Le canon externe bougeait un petit peu par rapport, par rapport au bois, donc je me suis permis d'ajouter un tout petit morceau de chambre à air coupé en rectangle, juste ici, là, euh, en dessous. Et donc, quand on vient, nous, ici, en applique avec ça, du coup, c'est bien maintenu. Alors, une fois que c'est fait, tac, on va pouvoir nous hop, retirer la crosse tranquillement. Hop là. Je ne vais pas tirer trop trop fort hein, parce que j'ai encore mon câble. Donc ici, c'est pour ça que je fais systématiquement, je fais des câbles assez longs. Quand je fais des upgrades chez moi, bon, ils ne font pas un kilomètre non plus. Hein, mais ça me permet voilà, de pouvoir rebosser sur une machine sans être obligé de passer pendant un quart d'heure le TED-in à travers le trou, etc. Donc voilà. Si vous avez la possibilité, laissez un peu de câble. Alors, cette gearbox qu'on a là, c'est une gearbox type V7. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, on est cette année dans l'arc des V7. Donc ici, on a encore une gearbox V7 qui n'est pas une gearbox comme la M14. Hein. Quand on dit V7, on, part, on a tout de suite l'impression que c'est des gearbox de la M14. C'est euh, des engrenages qui sont propriétaires, un nozzle qui est propriétaire. Donc, c'est type V7. Voilà, on va le dire comme ça. Il nous reste quelques vis... À supprimer et on pourra voir ce qui se passe à l'intérieur dans la vidéo de neo 035 il a donc euh, une map 38 qui a été déjà modifiée par euh, swift airsoft euh, tout en tnt donc ça c'est top hein, une... franchement c'est une très très bonne pièce moi je suis sur un m85 euh, dedans parce que d'origine euh, je sortais à 370 fps avec un m100 et là où ça me paraît bizarre c'est que dans le kit tnt c'est un m120 pour sortir à la même puissance alors je sais pas trop d'où est ce que d'où est ce que ça vient à mon avis c'est c'est une erreur de tarage du ressort ou quelque chose comme ça sachez qu'avec un m90 tout le nœud du problème est là tout le nœud du problème est là ici on est sur une réplique qui ne fait que du full elle fait que du full par essence. Elle a été faite comme ça. Ne faisant que du full, dans plein d'associations, vous allez avoir certains petits problèmes. Il faut savoir, la règle, c'est 2 joules. Ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est 2 joules. En étant dessous, on peut faire ce qu'on veut. Simplement, il y a l'usage. Hein, c'est comme dans la langue. La féminine universelle, l'usage, et ainsi de suite. L'usage, en fait, c'est ça qui va déterminer véritablement les règles. Et... Avant d'aller dans une association, donc là, dans le cas-là, c'était euh, euh, une OP World War 2. D'ailleurs, j'ai salué tous les camarades. Euh, c'était une OP World War 2. On pouvait faire du full jusqu'à 400 FPS quand on avait une réplique de soutien. Voilà, typiquement, une MG42, il fallait deux, il fallait tirer en étant en appui sur quelque chose et tout. Donc, une règle qui était assez contraignante, hein, euh, mais qui permettait de faire du full avec de très très belles répliques, hein, qui est beaucoup plus patibulaire que, que, que cette petite chose-là. Mais les répliques d'assaut, elles, ne pouvaient faire du full qu'en dessous de 1 joule 1. C'est généralement ce qui est admis. Simplement, dans d'autres associations, le full est rigoureusement interdit. Donc, fort de ça, 1 joule, donc j'ai dû faire des modifications, le M90 me sortait 365 FPS à peu près, donc j'étais supérieur, donc j'ai mis un M95. Donc voilà, lisez bien le règlement des parties là où vous allez jouer, parce que j'imagine que si je vais chez l'un ou chez l'autre de chez vous, euh, que j'entre sans enlever mes godasses et je dis je t'emmerde, euh, ça va mal se passer, hein ça va mal se passer. Donc vous lisez le règlement, vous l'acceptez ou pas, si vous l'acceptez pas, vous ne venez pas, mais si vous l'acceptez, euh, moi je vois, euh, si je vais chez quelqu'un, euh, je m'assois, je dis merci, je prends un café, euh, je dis bonjour madame, voilà, et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc là, pour sortir la gearbox, vous allez devoir retirer la cage moteur. C'est ça qui est top. Vous retirez votre cage moteur. Déjà, vous avez un peu plus d'espace. Et surtout, la gearbox, en fait, elle va hop, reculer un petit peu. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais là, tac, ça recule comme ça. Et hop, vous la descendez, tout simplement. Alors, on le voit, c'est une gearbox type V7. Le cylindre, c'est un cylindre qui est percé parce que du coup, mon canon n'est pas très long, finalement, comparativement au reste de la réplique. Moi, j'ai mis un canon un petit peu plus court, donc j'ai pris un cylindre qui est adapté. Le nozzle, 
je crois, de mémoire, je le mettrai en insert, je crois que c'est un nozzle de MP5. Il faudra que je vérifie ça. Il faudra que je vérifie ça, c'est pas un nozzle de V7. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est que la sécurité qui est ici... Alors, je vais me rapprocher. Je vais rapprocher tout ça. Ne bougez pas. Tac. Voilà, restez bien là. Donc, la sécurité qui est ici. Euh, il y a une petite bille, en fait, hein, qui la met position sécu, position on. Il y a une autre petite pièce ici. Moi, j'ai retiré ça. J'ai retiré ça parce que ça se déclenchait de manière intempestive. À force de claquer, ça reculait, ça reculait, ça reculait. Clac, je, je tombais en sécu. Donc, c'était un peu pénible. Fort de ça, j'ai retiré le truc là. Donc... Aujourd'hui, j'ai une sécu qui ne fonctionne plus, mais de toute manière, j'ai pas de chargeur engagé en zone neutre, puis ma réplique, je la pose, j'y touche pas et personne n'y touche. En tout cas, si quelqu'un veut l'essayer, je préviens tout de suite bah, qu'il n'y a pas de sécu. Notre bloc détente, on le voit ici. Voilà. C'est pour ça que ça fait que du fou, hein. le bloc détente, euh, il, est, euh, il est déporté. Ici, vous avez donc un ressort d'un côté, un ressort de l'autre, qui permet du coup le rappel. Et la seconde queue de détente ici est complètement factice. Donc voici la gearbox hein, qui est type V7, hein, le, moteur, le moteur il s'insère voilà, comme ça. Donc ici qu'est-ce qu'on a On a au niveau des engrenages, les engrenages d'origine c'est du 18 pour 1. Ces engrenages d'origine sont bons, le ratio 18-1 honnêtement là je suis avec un M85. C'est même beaucoup trop, on le verra tout à l'heure, c'est même un peu trop. Calage graissage, forcément, petit degré de liberté. Ici, on voit qu'il y a une tête de piston ZC, donc ATM. D'ailleurs, merci à Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé euh, de quoi réaliser trois autres vidéos. Voilà, il m'a envoyé un petit... Un... Merci, merci beaucoup à vous. Le, la, le piston, le piston c'est un piston euh, FPS Soft Air. Ici, on est sur un nozzle, comme je vous ai dit, je vérifierai, mais je crois que c'est un nozzle de MP5. Un cylindre percé qui est en relation avec la longueur du canon, le canon S-Up polymiroir. Le bloc up-up, le bloc up-up, il est bon. Le bloc up-up, c'est un bloc up-up type AK. Alors, je vais le sortir. Je vais le sortir parce que on a un petit peu de temps. On va le sortir. Voilà, donc le bloc up-up, il est ici. Je l'enlève pas plus parce que du coup, moi j'ai mis... Un petit peu de teflon ici pour éviter que, que mon canon ne vibre trop. Donc c'est un bloc up, up qui se règle avec une petite tige. Hein. C'est vraiment un bloc up, -up style, style AK. Pas exactement le même, mais c'est vraiment style AK. Donc c'est un, un bon bloc up, up Honnêtement, il se règle correctement. Il ne se dérègle pas dans le temps. Donc évidemment, le canon il a été poli. Montage S-Up. Ça permet d'avoir de bonnes performances. On va sortir tout à l'heure. Tac, je remets le canon, tac, comme ça. On va sortir tout à l'heure pour faire des tests de tir. Je crois que la colonie de vacances est en train de partir. On va avoir une petite fenêtre de tir. Parce que j'évite, hein, les gens ne comprendraient pas pourquoi il y a quelqu'un qui est déguisé comme ça en pleine forêt euh, à côté d'une colonie de vacances. C'est plutôt moyen. Donc la réplique, elle est légère. Hein. Elle, fait, elle fait 3 kg malgré sa taille. Donc bah, ça vient du fait que là, là, on est quand même... Donc ici, là, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment très léger. Ici, c'est pareil, il y a un peu plus de matière. Le cache-flamme, le cache-flamme est super imposant, mais il est super léger parce que du coup, on n'est pas sur de l'acier. Donc, je finis de remonter ce bloc. Hop, il me reste une dernière petite vis. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit en zamac, on peut visser et dévisser assez régulièrement. Pas de souci, il suffit de ne pas faire le bourrin. Hein. C'est toujours... C'est toujours la même chose. Donc voici pour le bloc up-up, canon, joint up-up. Bloc up-up d'origine type AK, canon d'origine polymiroir, S-up. Ça fait parfaitement le travail. Alors, on va ouvrir la gearbox. Donc, si vous vous souvenez, on a regardé ici, on voyait que j'étais en pré-cocking. Vous prenez un petit outil et ici à l'arrière, vous pouvez hop, enfoncer, appuyer sur l'anti-retour pour que tout reparte vers l'avant et que ça vous pète pas au visage donc on va ouvrir cette petite gearbox alors vous avez besoin d'un tournevis type normal et d'un tournevis beaucoup plus petit parce que au dessus on a une deux vis qui sont beaucoup plus fines on fait ça tout de suite alors voilà la petite gearbox elle est ouverte elle est restée en place hein. elle est restée en place parce que c'est une gearbox qui est vraiment très sympa on a un guide ressort qui est en plastique alors j'avais c'est un type v7 j'avais un guide ressort sur roulement le problème, c'est qu'avec mon M85, je sortais à 360 fps. J'étais au-dessus de 1 joule 1, donc je ne pouvais pas faire de full. Donc, j'en ai remis un en plastique qui fait très bien son boulot. 
ressort M85, c'est pour ça qu'il reste en place. Il est tranquille ce ressort. Cylindre qui a été percé, hein, je vous avais montré. Ici, on a euh, notre piston, c'est un piston FPS Softair qui est euh, lightweight. Ici, on a un nozzle type MP5, je vérifierai ça, mais je vous le dirai. Ici, une tête de cylindre qui est d'origine qui a été légèrement teflonnée. Bevel gear classique, sector gear classique avec un délayeur. Donc c'est pour ça que je vous parle véritablement du poids des billes et pas un problème de misfeed dû à un mauvais délayeur. Et ici, le spur gear, le spur gear lui qui est typique V7. Notre groupe de détente, il est ici. Donc on voit qu'il n'y a pas, alors on ne le voit pas parce que de toute façon on ne pourrait pas le voir, il serait en dessous du, du secteur. Il n'y a pas de cut-off lever. Il n'y en a pas parce que la queue de détente ne fait que du full. Là, les deux connecteurs du pont qui vont repartir directement vers notre MOSFET. Et voilà à quoi ressemble la gearbox Snow Wolf type V7 pour la MAP38. C'est extrêmement simple de l'ouvrir. Il n'y a pas de tension. On fait ça tranquillement, on fait ça calmement. Je vais la refermer. Donc pour la refermer, c'est super simple. Ben on reprend le reste. Hein. On garde les chimes là où elles sont d'origine. Et on repose dessus. Je vais revisser tout ça et je reprends. Alors du coup, ça y est, elle est remontée. Donc ici, au niveau de la queue de détente, on voit bien les ressorts que vous pouvez mettre depuis l'extérieur. Ils sont faits pour être mis depuis l'extérieur. Là, je les ai remis quasiment directement. Donc, c'est calme, c'est calme. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà, ça y est, c'est terminé, c'est remis. Il me reste à fixer le moteur, donc avec quatre petites vis. Donc je vous ai dit voilà que cette réplique ne tirait qu'en foule, mais si vous regardez les vidéos de Monsieur Blaise 39, il a fait une Sten et il a réussi à mettre un mode semi sur la Sten. Je l'avais fait avec la MP40 et là on va voir que c'est possible d'être fait aussi avec la MAP38. Ce qui vous permettra voilà, d'aller dans des, dans des jeux, dans des parties où les répliques sont obligatoirement en semi. Là vous allez pouvoir sortir votre MAP38, faire quelques réglages. Faites attention quand même parce que il y a bah, un revers à chaque médaille hein, et on va voir ça ensemble. Alors pour le paramétrer en semi, on branche notre Warfait, on a notre petite carte de programmation et bah, on va le faire ensemble. Je ne vais pas vous montrer précisément euh, les valeurs que j'ai là, je vais simplement vous les dicter. Pré-cocking, vous vous mettez en off. Hop, alors off. Tac. Active break, vous vous mettez en on, c'est hyper important parce que ça va donner l'ordre à votre moteur de s'arrêter net. Smart Trigger on, Dark Mode off, ça on s'en fout. Lipo 7.4 parce que je suis en 7.4. Rough Control, je le laisse à 100%. Et là, je me mets en semi-burst. C'est très important. Si je me mets en semi-auto, bah, ma réplique va tirer qu'en auto, elle n'a pas de semi. Si je me mets en burst auto, elle va tirer en auto parce qu'elle n'a pas de semi. Donc ce serait, euh, ça ne marcherait pas. Il faut se mettre en semi, qui n'existe pas, et burst. Parce que nous... L'auto, on va le transformer en burst et on va essayer de mettre la bonne quantité. Justement, en parlant de quantité, j'ai changé. Je suis maintenant sur le petit module rouge. Euh, Pré-cocking, j'en mets pas parce que de toute façon, j'ai désactivé. On s'en moque. Maintenant, là, j'ai mis un burst qui est volontairement trop long. Volontairement trop long, pourquoi Pour vérifier bah, qu'au bout d'un moment, ma réplique s'arrête même si je garde le doigt sur la queue de détente. Donc là, je branche. Hop, c'est tout bon, c'est reconnu. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc c'est ça que je veux. Je veux que... Et que ça s'arrête. Le Warfed Gate, il est très très bon. C'est un MOSFET plugin. Donc s'il a un problème, tac, on l'enlève, on en remet un autre. Le seul défaut, c'est que, à l'inverse des T238, des Titans, des Leviathan, Perun, etc., il ne va pas compter un nombre de cycles. Il ne sait pas faire ça. Le Burst, là, il ne peut pas compter le nombre de cycles parce que de toute façon, il n'y a pas de cut-off lever. Donc il n'y a pas eu de coupe-circuit. On pourrait se dire, bah tiens, il a compté combien de fois le circuit était coupé, et il a continué jusqu'à ce qu'il en entende, entre guillemets, 3. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ici, il va délivrer une quantité d'énergie. Il va se dire, bah tiens, j'ai besoin de temps pour faire tourner ma gearbox pendant un certain laps de temps. Et en fonction, c'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien que je vous donne mes réglages tout pile, en fonction de votre batterie, de votre moteur et de sa gourmandise, du calage de vos engrenages qui peuvent être plus ou moins gourmands hein, en termes d'énergie de, 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 pour les faire tourner, votre active braking, le ressort que vous avez mis, etc. Ça sert à rien que je vous donne mes résultats. Ici, j'ai mis volontairement un burst beaucoup trop long pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois que c'est bien réglé. Une fois que c'est bien réglé, on va descendre bah, du coup le burst, on va descendre la quantité. Alors, on y retourne, tac, 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 burst time. Voilà, là j'étais à fond. 
Maintenant, je vais me mettre à zéro. Je suis à zéro, je suis au plus bas. Donc au plus bas, on va voir à quoi ça ressemble. Parce qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Et j'espère qu'on va essayer de les balayer tous. Donc là, je suis en burst. Exactement, c'est ça que je voulais. Vous entendez le... Là, j'ai fait un tir. Là, je tire pas. Là, il n'y a pas assez d'énergie pour reculer complètement mon piston. Voilà. Et ça, ça peut être un énorme problème. Là, c'est pas le cas parce que ma batterie elle est bien chargée. Ce qui va arriver, c'est que vous avez eu un tir, vous avez appuyé, vous avez délivré une quantité d'énergie pour reculer votre piston, mais pas assez. Et simplement, vous risquez, au fur et à mesure de votre journée, hein, si vous êtes, on va dire, agressif ou en tout cas un petit peu soutenu hein, dans, votre, dans votre style de jeu, vous arrivez à un moment où votre batterie, même si les lipos ont ça de bien, qu'elle délivre la même quantité d'énergie, ça flèche quand même un petit peu. Et vous risquez à un moment de bloquer votre réplique en arrière parce que votre MOSFET ne délivre plus la quantité d'énergie assez suffisante pour reculer votre dernière dent. Et c'est pour ça que là, le régler trop bas, c'est pas une solution. Vous avez déjà un semi qui est moche, on va essayer de le régler un petit peu plus haut. Et en switchant là-dessus, vous allez pouvoir, à la fin, obtenir un réglage correct et surtout une utilisation correcte de votre réplique en semi. Donc on se rappelle semi-burst, d'accord et là, je vais essayer de rajouter un trait complet pour voir à quoi ça ressemble. Et vous allez devoir jouer là-dessus jusqu'à obtenir... Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je vais voir si je peux mettre un de plus parce qu'il vaut mieux trop que pas assez. Il faut finalement s'arrêter à la limite du double tap. Alors, pourquoi le double tap Simplement, comme votre batterie va avoir de moins en moins d'énergie, bah, le double tap vous permet d'avoir... Une fois que vous avez fait, je n'importe quoi, une cinquantaine de tirs, du double tap, il n'y en a quasi plus, on va dire presque plus, vous mettez vraiment à la limite, et vous aurez une énorme plage, vous aurez une quantité nécessaire pour faire un cycle complet. Donc du coup, là, je suis pas mal, donc je suis, je suis à 2, hein, je vous le dis quand même, hein. je suis à 2, je vais essayer de me mettre à 3. On va tester, ça se trouve là, ça va faire du double. Voilà, là on est à la limite. Là on est à la limite. Donc pour moi la limite c'est 3. Pourquoi alors Parce que mon moteur c'est un moteur high torque, donc du coup lui, euh, lui il tracte. Hein. Et comme c'est du 18.1 avec un M85, euh, il tracte beaucoup. On va rediminuer un tout petit poil. Voilà, je me mets au milieu. Et là normalement ça devrait être pas mal. Tac, tac. Donc tous ces paramètres là aussi, hein, si vous changez de batterie et que vous prenez une 40C par exemple en 7.4, bah les, les, les paramètres vont être modifiés. Hein. Là on est bien. Là on est, là on est bien. Donc fort de ça, on va se mettre dehors. Moi je finis de remonter euh, tout ce que j'ai démonté et on va tirer sur tirer. Donc là, on voit que 60 mètres en semi, ça touche. Ça touche pas comme je le voudrais. Il y a pas mal de vent. Il faudrait monter un petit peu en grammage, mais surtout monter la puissance. Là, je suis à 0,9 joules à la 0,32. C'est très léger. J'arrive quand même à moucher de temps en temps à 60 mètres. Donc ça va permettre aux adversaires bah, de fuir un petit peu. À 50 mètres en full, j'ai reprogrammé, on arrive quand même à toucher correctement, malgré le vent, je ne sais pas si ça s'entendra, malgré le vent. Donc c'est une bonne réplique, franchement je me suis bien amusé moi à la modifier, j'adore sa prise en main. En fait finalement je me suis intéressé à la MAP38 parce que je cherchais une alternative correcte pour ma PPSH41. Alors ici ce que j'aime bien c'est la prise en main. La prise en main, on arrive à attraper vraiment, je ne sais pas si vous voyez, très très proche 
Moi, je suis très proche, je tiens le pontet, en fait, finalement. Donc, je suis content que le chargeur soit un peu plus loin. Je tiens le pontet, même si on peut attraper plus loin ici. Je... On peut attraper comme ça, mais comme il y a pas mal de jeux, ne tirez pas comme ça. Hein. Attrapez plutôt, tenez comme ça à la limite, mais... La mire, elle tombe sous les yeux, c'est vraiment un régal avec le petit oeilleton là qui... Enfin, le petit oeilleton, la petite masse, la petite boule au-dessus du guidon, c'est très très pratique. Le défaut, ça va être les chargeurs difficiles à trouver, chers. Et euh, bon, ça va, moi j'en ai, ai 8. Donc ça, j'ai de quoi faire. 50 coups, donc en semi, ça va. Dès qu'on met du full, même en petite rafale, on se rend vite compte qu'on on perd de la bille. On perd de la bille, on perd de la bille. Donc voilà, je cherchais l'alternative, l'alternative à la PPSH 41. Hop. Donc au niveau de la prise en main, bah, on est sensiblement identique. Hein. J'attrape aussi véritablement le pontet. Je pourrais attraper devant, mais c'est pas confortable, ou attraper le côté. Mais ici, moi, j'attrape le pontet. La mire tombe sous les yeux aussi. Le problème, parce qu'il y en a un. Le problème, c'est que j'ai trouvé l'alternative à ma PPSH 41. Mais c'est pas celle-là. Ciao, bella ciao, 